ஆ வணக்கம் யூஜி டிஆர்பி ஃபிசிக்ஸ் செகண்டரி கிரேடு டீச்சர்ஸ் எக்ஸாமினேஷனுக்காண்டி ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஜி டிஆர்பி ஃபிசிக்ஸில் ஃபிசிக்ஸ் சிலப்ஸ் இருக்கக்கூடிய யூனிட் ஃபோர் எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் மேக்னட்டிசத்தில் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஓம்ஸ்லா கண்டக்டிவிட்டி கரண்ட் அண்டு கரண்ட் டென்சிட்டி இந்த மாதிரி விஷயங்கள இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரைட்டா மறக்காமல் அந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் முடிஞ்சால் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஆஃப்டர் இந்த யூனிட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம பிடிஎஃப் சென்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் மறக்காமல் நம்ம டெலகிராம் சேனலு ஃபேஸ்புக் பேஜு குரூப்பு எல்லாத்துலையுமே ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க பிடிஎஃப்ஸ் வரும் அது போக தவிர்த்து சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் அதில் வரும் ரைட்டா அது போக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டு சேனல்லையும் என்ன பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைபு லைக் ஷேர் நம்ம எல்லாமே பண்ணுங்கள் ரைட்டா ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கெப்பாசிட்டன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பட் இருந்தாலும் நம்ம சில ஓரளவு விஷயங்கள் சொல்ல வேண்டி இருக்குது என்னென்னு பாருங்கள் கெப்பாசிட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் எ கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆஃப் தி கெப்பாசிட்டர் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜ் ஸ்டோரிங் டிவைஸ் ரைட்டா கெப்பாசிட்டர் அப்படிங்கிறது சார்ஜ் ஸ்டோரிங் டிவைஸ் ரைட்டா அப்போ கெப்பாசிட்டன்ஸ் என்ன டிஃபன் டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் என்னென்னு பாருங்கள் இஃப் ஏ சார்ஜ் இஸ் கிவன் டு என் ஐசோலேட்டட் கண்டக்டர் இட்ஸ் வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பை என் அமௌண்ட் ஆஃப் வி ஃபார் ஏ கிவன் கண்டக்டர் த ரேஷியோ கியூ பை வி இஸ் இன்டிபெண்ட் ஆஃப் தி கியூ அண்ட் டிபெண்ட்ஸ் ஓன்லி ஆன் சைஸ் ஷேப் ஆஃப் கண்டக்டர் ரைட்டா அப்போ ஒரு கியூ பை ரே கியூ பை வி ரேஷியோனது தட் இஸ் எ கெப்பாசிட்டன்ஸ் அப்போ அந்த அந்த இஸ் இன்டிபெண்ட் ஆஃப் கியூ ரைட்டா அந்த சி அப்படிங்கிறது வந்து இன்டிபெண்ட் ஆஃப் கியூ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் டிபெண்ட்ஸ் ஓன்லி ஆன் சைஸ் ஷேப் அண்ட் ஆஃப் தி கண்டக்டர் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் தென் த ரேஷியோ கியூ பை வி இஸ் கால்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆஃப் தி கெப்பாசிட்டர் ஸோ சி சி ஈக்குவல் டு கியூ பை வி யூனிட் ஆஃப் தி கெப்பாசிட்டன்ஸ் என்னது ஃபேரட் அல்லது என்னது சிங்கிறது என்னது கூலும் ரைட்டா சரி கூலும் பெர் வோல்ட் ரைட்டா ஆல்ரெடி நம்ம என்ன சொல்லிட்டோம் கியூ அப்படிங்கிறது சார்ஜ் சார்ஜோட யூனிட் என்னது கூலும் வி அப்படிங்கிறது பொட்டன்ஷியல் ரைட்டா பொட்டன்ஷியல் அப்படிங்கிறது வோல்டேஜ் ரைட்டா வோல்டேஜ் வந்து வி ரைட்டா அப்போ அல்லது எப்படி சொல்லிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேரட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ரைட்டா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இதோட ப்ரின்சிபல் பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஜோமெண்ட்ரி ஆஃப் தி கண்டக்டர் அண்ட் பெர்மிட்டி ஆஃப் பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் தி மீடியம் இட் இஸ் எ சார்ஜ் ஸ்டோரிங் டிவைஸ் ரைட்டா அப்போ ப்ரின்சிபல் என்னென்னு சொல்லணும் பாருங்கள் ஒரு ரெண்டு பிளேட் எடுத்துக்கிறோம் ஏ பி அப்படிங்கிற ரெண்டு பிளேட் எடுத்துக்கிறோம் அதில் இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ஏ இருக்கக்கூடிய லெஃப்ட் சைட் லெஃப்ட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொட்டென்ஷியல் அப்ளை பண்ணுறோம் அதில் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஜென்ரே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் இந்த சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்சைட் ஆஃப் தி பி பிளேட்டில் வந்து என்ன ஜென்ரேட் ஆகுதுன்னா நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்து இன்டியூஸ்ட் ஆகுது ரைட்டா நெகட்டிவ் சார்ஜ் இன்டியூஸ்ட் ஆகுது அதற்கு அடுத்த சைடு அதாவது பி சைடோட பி பிளேட்டோட ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட பொலாரிட்டி என்னது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இன்டியூஸ் ஆகுது ரைட்டா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோன்னா அந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜை நம்ம க்ரௌண்டு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா சர்க்யூட் இஸ் ஓவர் க்ளோஸ்டு ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ளஸும் மைனஸும் மட்டும் எனது எக்ஸிஸ்டன்ஸாக இருக்கும் ரைட்டா ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதான் கெப்பாசி ப்ரின்சிபல் ஆஃப் தி கெப்பாசிட்டர் ரைட்டா இப்போ ரெண்டு கெப்பாசிட்டர் அப்படிங்கிறது ரெண்டு பிளேட்டால் ஆனக்கூடிய ஒரு டிவைஸ் தான் அது சார்ஜ் ஸ்டோரிங் டிவைஸ் ரைட்டா அப்போ எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் பாருங்கள் கெப்பாசிட்டன்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி ஜாமெண்ட்ரி ஆஃப் தி கண்டக்டர் அண்டு பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் மீடியா மேட்டா ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர் இருக்கும் நம்ம இன் கேஸ் ஸ்லாபு டைலக்ட்ரிக் ஸ்லாப் அப்ளை பண்ணோம்னா க கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆஃப் தி கெப்பாசிட்டர் மேபி இன்க்ரீஸ் ரைட்டா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் அந்த மேலே சொல்லிக்க பாருங்கள் சைஸு ஷேப் அப்படிங்கிறது என்னது பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் ஜாமெண்ட்ரிக்கல் அப்போ ரைட்டா ஜாமெண்ட்ரிக் மீன்ஸ் தட் இஸ் வடிவம் தான் பொறுத்திருக்கும் அந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆஃப் தி கெப்பாசிட்டி வந்து வடிவத்தை பொறுத்திருக்கும் பெர்மிட்டிவிட்டியை பொறுத்திருக்கும் ரைட்டா சேர் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆஃப் யூ கெப்பாசிட்டர் அஸ் எ பேரல் பேட் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேசஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா பேரல் பேட்டு ஸ்பெரிக்கலு சிலிண்டர்கள் அப்படின்னு ஒரு மூணு கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது என்னென்னு பாருங்கள் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆஃப் ஏ கெப்பாசிட்டி பேரல் பிளேட் கெப்பா பேரல் பிளேட் கெப்பாசிட்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிசி கொடுத்தும் எப்சலான் நாட் ஏ பை டி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா
B அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அவுட்டர் ஸ்பியரோட ரேடியஸ் ரைட்டா இன்கேஸ் ஏ சீக்வல் டு பி அப்படின்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா அதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு ஜீரோவாகவும் நினச்சக்கூடாது என்ன பண்ணுவாங்க பாருங்க சரி சாரி த பி சீக்வல் டு இன்ஃபைனைட் ரைட்டா அப்போ அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபைனைட் மீன்ஸ் நம்மளால் கணிக்க முடியாதுலாம் இப்போ இன்ஃபைனைட்டாக இருக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி டைம் வில் பி கொலாப்ஸ் ஸோ சி சீக்வல் டு ஃபோர் பை எப்சலாம் நாட் இது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டெரிவேஷன்ஸ் இருக்குது அந்த டெரிவேஷன்ஸ் நமக்கு தேவையில்லை ஜஸ்ட் நான் டேரக்டாக இருக்கேன் அதனால் உங்களுக்கு கொஞ்சம் புரியுது உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் நான் நோட்ஸ் நான் சென்ட் பண்ணலை அதில் டீட்டெயில்டான டெரிவேஷன் பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஈஸியாக புரியும் பட்டா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் சிலிண்ட்ருக்கல் கெப்பாசிட்டர் நெக்ஸ்ட் ஃபஸ்ட் ஒன்று என்ன பார்த்தா பேரல் பேக் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெரிக்கல் கெப்பாசிட்டர் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிலிண்ட்ருக்கல் கெப்பாசிட்டர் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி சீக்வல் டு டூ பை எப்சலா நாட் இன்ட்டு எல் பை லாக் பேஸ்டு தி இ இன்ட்டு பி பை ஏ போன கேஸில் சொன்ன மாதிரி தான் தட் இஸ் ஏ அண்ட் பி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரேடியஸ் ஆஃப் தி கான்சன்ட்ரேட் ஸ்பியர்ஸ் ரைட்டா சரி இதில் எல் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா லென்த் ஆஃப் தி சிலிண்டர் ரைட்டா ஆல்ரெடி இவ்வளோ சிலிண்டர் எப்படி இருக்கணும் சிலிண்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஊரில் மாதிரி இருக்கும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லுங்கிறது லென்த் ஆஃப் தி சிலிண்டர் பி அண்ட் ஏ அப்படிங்கிறது கான்சன்ட்ரேட் ரேடியஸ் ஆஃப் தி சிலிண்டர் அந்த ஸ்பியர்ஸ் ஸ்பியர்ஸ் மீன்ஸ் இங்கே வந்து சிலிண்டர்ஸ் ரைட்டா சிலிண்டர் அப்படிங்கிறது சர்க்கிள் மாதிரி இருக்குமா ரைட்டா சரி நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃபெக்ட் ஆஃப் யர் டயலக்ட்ரிக்ஸ் முக்கியமான ஒன்று த கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆஃப் யர் கெப்பாசிட்டன் இன்க்ரீசஸ் இஃப் யர் டயலக்ட்ரிக் இஸ் பிளேஸ்ட் பெட்டின் தி பிளேஸ் இது முக்கியமான ஒன்று இன்கேஸ் நம்ம கேட்கலாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க அப்படின்னா இப்போ கெப்பாசிட்டர் இருக்கிற இடையில் ஒரு ச டயலக்ட்ரிக் ஸ்லாபை வச்சோம்னா அது வந்து கெப்பாசிட்டன்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுமா டிக்ரீஸ் பண்ணுமா அப்படி கேட்டாங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் இன்க்ரீஸ் அப்படின்னு எழுதணும் ரைட்டா அப்போ எப்சலான் ஆர் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் பெர்மிட்டிவிட்டி இன் மீடியம் ரைட்டா அப்போ இந்த பெர்மிட்டிவிட்டி இன் மீடியம் வந்து வேறு எப்படி சொல்லணும் பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் அ டயலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் ரைட்டா நெக்ஸ்ட் சி டேஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் கெப்பாசிட்டன்ஸ் வித் டயலக்ட்ரிக் சி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டன்ஸ் இன் ஏ வேக் ஹோம் ரைட்டா அப்போ எப்சலான் ஆர் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா த ரேஷியோ ஆஃப் தி சி டேஸ் பை C, ரைட்டா அப்போ சி டேஸ் அப்படிங்கிறது டயலக்ட்ரிக் இருக்கிறது சி அப்படிங்கிறது வேக்கூமில் இருக்கிறது ரைட்டா சரி நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆஃப் ஏ பேரல் பேட் கெப்பாசிட்டன் பார்ட்லி ஃபில்டு வித்திய டயலக்ட்ரிக் ஸ்லாப் நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னோம் பார்த்தீங்களா ரெண்டு பிளேட் கெப்பாசிட்டர் கடையில் என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு பேரல் பேட் அதாவது ஒரு ஸ்லாப் வைக்கும்போது டயலக்ட்ரிக் ஸ்லாப் வைக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ரைட்டா அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபிகர் கொடுத்துக்க பாருங்கள் ஃபிகர்ல இருந்து நம்ம டேரக்டாக நான் அந்த ரிசல்ட் எழுதிருக்கிறேன் நமக்கு அந்த ரிசல்ட் மட்டும் போதும் மற்ற எதுவும் தேவையில்லை டெரிவேஷன்ஸ் நமக்கு தேவையில்லை அப்போ பாருங்கள் சி சீக்வல் டு எப்சலா நாட் ஏ பை டி மைனஸ் டி ப்ளஸ் டி பை எப்சலா நார் இதில் ஏ அப்படிங்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி இதுன்னு தெரியும் ஏ இது ஏ அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா ஆஃப் தி பிளேட்ஸ் ரைட்டா டி அப்படிங்கிறது பாருங்கள் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்டிவின் தி டூ பேரல் பிளேட்ஸ் ரைட்டா ரெண்டு பேரல் பிளேட் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேரல் பிளேட்டோட டிஸ்டன்ஸ் நெக்ஸ்ட் டி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா திக்னஸ் ஆஃப் தி அந்த டயலக்ட்ரிக் ஸ்லாப் அல்லது அதோட டிஸ்டன்ஸ் ரெண்டு 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 எண்டோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி அல்லது திக்னஸ் ஆஃப் தி டயலக்ட்ரிக் ஸ்லாப் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரைட்டா அப்போ பாருங்கள் சி சீக்வல் டு எப்சலா நாட் ஏ பை டி மைனஸ் டி ப்ளஸ் டி பை எப்சலா நார் ரைட்டா எப்சலா நார் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெர்மிட்டிவிட்டி இன் மீடியம் ரைட்டா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏரும் இருக்குது மீடியமும் இருக்குது ரைட்டா ஏரும் இருக்குது இந்த டயலக்ட்ரிக் ஸ்லாபும் இருக்குது ரைட்டா அப்போ எதை பொறுத்து இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எப்சலா நாட்டையும் பொறுத்து இருக்கும் எப்சலா நாரும் இருக்குதா எப்சலா நாங்கிறது வந்து டயலக்ட்ரிக் ஸ்லாபோட பெர்மிட்டிவிட்டி ரைட்டா சரி நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் கெப்பாசிட்டன்ஸ் இன் சீரீஸ் அண்ட் பேரல் இது வந்து மோஸ்ட்டு பேசிக்ஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சதான் பட் இருந்தாலும் ரெசிஸ்டன்ட்டுக்கு எப்படி சீ ரெசிஸ்டன்ஸ் சீரீஸாக இருந்தால் எப்படி ஃபார்ம்லாம் வரும் கெப்பாசிட்டன்ஸ் சீரீஸாக இருந்தால் எப்படி ஃபார்ம்லாம் வரும்போது குழப்பிடக்கூடாது ரைட்டா அப்போ பாருங்கள் கெப்பாசிட்டன்ஸ் இன் சீரீஸில் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒன் பை சிஎஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை சி ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை சி டூ எக்ஸட்ரா ரைட்டா ஏன்னா வந்து சீரீஸில் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒன் பைல
loss of energy on a sharing of charges between two capacitors right romba romba mukkiyamaana onnu loss of energy on sharing of charges between two capacitors enna paarenga c1 c2 by 2 c1 plus c2 into mele mele vandu paathina v1 minus v2 the whole square right v abingiradhu enadhu paathina v1 v2 abingiradhu enadhu potential c1 c2 abingiradhu paathina capacitance of the capacitor right rendu capacitor oda capacitance right share next paarenga current and current density இந்த கரண்ட் அண்ட் கரண்ட் டென்சிட்டியில வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்கியமான ஒண்ணு இருக்குது பிஜிஆர்பி பிஜி அசிஸ்டன்ட் தவிர்த்து பாலிடெக்னிக் எக்ஸாமினேஷன் பாத்தீங்களா அதுல கூட அந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க அதுல இந்த ஸ்டெடி கரண்ட் ரிலேட்டடா ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க அதுலயோ இதுலயோ நினைக்கிறேன் அதுலயோ ஒண்ணு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டெடி கரண்ட் ரிலேட்டடா கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க அதே நம்ம டீடைல்டா பாக்கலாம் ரைட்டா சரி பாருங்க கரண்ட் இஸ் டிஃபைண்ட் அஸ் தி நெட் சார்ஜ் ஃப்ளோயிங் அக்ராஸ் தி ஏரியா பெர் யூனிட் டைம் திஸ் இஸ் எ ஸ்கேலர் குவான்டிட்டி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ஒன்று சம் பெரும்பாலான பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ யூஜி வரைக்கும் படிக்கல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்டுக்கு வந்து டேரக்ஷன் இருக்குதுனால நான் வந்து வெக்ஸ்கே வெக்டார் அப்படின்னு நான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் பட் அது வந்து தவறு பிகாஸ் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா நோட்ஸ் கொடுக்கையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் டீட்டெயில்டாக அதில் இருக்குது ஜஸ்ட் நீங்கள் கோத்துரு பண்ணிக்கிங்க கரெக்டாக ஏன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்டோட டேரக்ஷன் டேரக்ஷன் இருக்குது பட் இருந்தாலும் கரண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாட் ஒபே ஏ பேரலோகிராம் லா கரெக்டாக நம்ம மேத்தமெட்டிக்ஸில் பேரலோகிராம் லா வந்து ஒபே பண்ணாதனால திஸ் இஸ் a scalar quantity so current is a scalar quantity i is equal to dq by dt adha meaning right appa i abingirathu rate of flow of charge with respect to time abingirathu current adoda unit enad ampere alladhu a next paarenga current density is a macroscopic quantity the microscopic quantity is the current density mukkiyamaana onnu namakku undu indha maari questions eppadi kepaanga na statement maari oru naal statement kodutittu எது கரெக்டு தப்பு அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் கேட்பாங்க கரெக்டா பாருங்க கரண்ட் டென்சிட்டி இஸ் ஏ மைக்ரோஸ்கோபிக் குவான்டிட்டி மைக்ரோஸ்கோபிக் குவான்டிட்டி அப்படின்னா கரண்ட் டென்சிட்டி ஜே ரைட்டா ஜே ஓட எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் பாருங்க ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ பை ஏ அப்போ ஐங்கிறது என்னது யூ டிக்யூ பை டிடி ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜே இஸ்வல் டு ஐ பை ஏ இது எப்படி நம்ம வந்து இதோட யூனிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பியர் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ரைட்டா ஆம்பியர் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அல்லது இதை வேறு மாதிரி எப்படி இல்லைனா பார்த்தீங்கன்னா யூசிங் தி இன்டெக்ரல் ஃபார்ம்லாம் ஐ சீக்வல் டு இன்டெகரல் ஜே டாட் டிஎஸ் ரைட்டா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆம்பியர் சர்க்கியூட் எல்லாம் வந்து வரும் மேக்ஸ் கரெக்ஷன் எல்லாம் வரும் ரைட்டா சரி அப்போ ஐ சீக்வல் டு இன்டெகரல் ஜே டாட் டிஎஸ் ரைட்டா நெக்ஸ்ட் பாருங்க இட் இஸ் ஏ வெக்டார் குவான்டிட்டி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று கரண்ட் இஸ் ஏ ஸ்கேலர் குவான்டிட்டி கரண்ட் டென்சிட்டி இஸ் ஏ வெக்டார் குவான்டிட்டி ரைட்டா நெக்ஸ்ட் பாருங்க இட் இஸ் ஏ வெக்டார் குவான்டிட்டி ஆல்சோ ஜே சீக்வல் டு என்இிடி என்இிடியில் விடி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி ரோ அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அதாவது என் இ அப்படிங்கிறது என்னது ரோ அப்போ என் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் நம்பர் டென்சிட்டி இ அப்படிங்கிறது வந்து சார்ஜ் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் ரைட்டா அதை தான் என்ன சொல்லுவோம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டையும் சேர்த்து என் இ அப்படின்னு ரோ அப்படின்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறோம் ரைட்டா சார் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் கண்டினியூட்டி இந்த கொஸ்டின் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஜி டிஆர்பி பிஜி அசிஸ்டன்ட் நினைக்கிறேன் அதுலேயோ இல்லை டிஆர்பியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க அதில் வந்து ஸ்டெடி கரண்ட் ரிலேட்டடாக கேட்டிருந்தாங்க ரைட்டா அப்போ பாருங்கள் equation of continuity பாருங்க டேரக்ட் ஈக்குவேஷன் டெல் டாட் ஜே பிளஸ் டி ரோ பை டிடி இதான் சீக்வல் டு ஜீரோ இதான் வந்து ஈக்குவேஷன் ஆஃப் கண்டினியூட்டி அல்லது கண்டினியூட்டி ஈக்குவேஷன் நெக்ஸ்ட் பாருங்க இட் இஸ் சேஸ் சார்ஜ் இஸ் கன்சர்வ்டு ஒன் இதான் ரொம்ப முக்கியமான சார்ஜ் இஸ் ஏ கன்சர்வ்டு ஒன் இந்த சார்ஜ் டென்சிட்டி இஸ் இந்த சார்ஜ் டென்சிட்டி கான்ஸ்டன்ட் இன் டைம் அட் ஈச் பாயிண்ட் தட் இஸ் டி ரோ பை டிடி சீக்வல் டு ஜீரோ திஸ் இஸ் கால்டு ஸ்டெடி ஸ்டேட் ரைட்டா அப்போ இந்த கண்டினியூட்டி ஈக்குவேஷனில் சார்ஜ் இஸ் கன்சர்வ்டு ஸோ டி ரோ பை டிடி அப்படிங்கிறது வந்து ஜீரோ ஸோ டெல் டாட் ஜே சீக்வல் டு ஜீரோ திஸ் இஸ் கால்டு ஸ்டெடி ஸ்டேட் அப்படின்னு மக்கள் ஸ்டெடி ஸ்டேட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ரைட்டா சரி ஹென்ஸ் த ஸ்டெடி கரண்ட் கரண்ட் எப்படி மென்ஷன் பண்ணுறோம் பாருங்க டெல் டாட் ஜே சீக்வல் டு ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ணுறோம் ரைட்டா முக்கியமான ஒன்று நெக்ஸ்ட் ஓம்ஸில் பாருங்கள் இது அடிச்ச தோத்த கொஸ்டின் தான் ஓம்ஸில் என்ன சொல்லுவோம் வி சீக்வல் டு ஐஆர் நம்ம சொல்லுவோம் ரைட்டா இதை வந்து நம்ம வேறு எப்படி மாடிஃபை பண்ணலாம் பாருங்களேன் இதில் இருந்து எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி நம்ம கொண்டு வரலாம் எப்படி பாருங்க ஜே கரண்ட் டென்சிட்டி ஜ
per meter. Which is one the unit of the conductivity is mo per meter. Next up, the reciprocal of the sigma is rho. That is uh, resistivity. Then sigma is uh, reciprocal than the resistivity. Next up, the reciprocal of the change is change. E is equal to rho j. We mentioned that. Then conventional formula is V is equal to ir. Next up, the resistance of the vector, sorry, the conductor is R is equal to rho L by A. One uh, uh, plane of uh, conductor is a plane conductor. And the other resistance is dependent on the rho. The uh, resistivity is dependent on the L. The length is dependent on the A. The length is dependent on the A. The material is dependent on the increase. Resistivity increase, uh, resistance increase. The area is increased on the resistance. Inna, Meaning, uh, if you have any doubts, you can comment on our Telegram channel, groups, uh, Facebook, and uh, follow up on the next video.